drodze do Serbii zatrzymaliśmy się pod wieczór w Budapeszcie. Jesteśmy na Placu Bohaterów, nazywanym także Placem Tysiąclecia lub Milenijnym. Znajduje się tu pomnik Tysiąclecia. Na środku wznosi się 36-metrowa kolumna z Archaniołem Gabrielem, którą otacza dwuczęściowa półkolista kolumnada. Co ku kolumny otaczają posągi księcia Arpada i sześciu jego wodzów, którzy na przełomie VIII i IX wieku przyprowadzili Madziarów na teren dzisiejszych Węgier. Rozpiętość ramion kolumnady wynosi 85 metrów. Na górnych krawędziach kolumnady są posągi pracy i dobrobytu, wiedzy i chwały oraz Boga Wojny i Bogini Pokoju. W kolumnadzie stoi 14 posągów przedstawiających ważne postaci z węgierskiej historii. Przy placu znajduje się Muzeum Sztuk Pięknych oraz sala wystawowa Pałac Sztuki. Z placu bohaterów przenosimy się na wzgórze zamkowe, gdzie stoi Zamek Królewski. Widok z zamku na wzgórze Galerta z Cytadelą i Pomnikiem Wolności. Ujeżdżalnia. Nie wiadomo dokładnie, jak długa jest historia zamku. Prawdopodobnie jego budowę rozpoczęto w XIV wieku. Przez lata był rozbudowywany i fortyfikowany. Ostatnim królem Węgier, który rezydował w zamku, był Maciej Korwin, panujący w XV wieku. Na wschodnim dziedzińcu zamku z prawej strony widać rzeźbę mitycznego ptaka Turula, który jest symbolem Węgier. W czasie II wojny światowej zamek został całkowicie zniszczony. Rekonstrukcji doczekał się dopiero w 1980 roku. Fontanna przedstawiająca polowanie króla Macieja Korwina. Zamek góruje na prawym brzegu Dunaju. W oddali na przeciwległym brzegu widać budynek węgierskiego parlamentu. Cały kompleks zabudowań wraz ze wzgórzem zamkowym został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Historii Budapesztu, Galeria Narodowa oraz Biblioteka Narodowa.